हाय वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वन से लेकर के फाइव तक और ये एक्सरसाइज है ट्वेल्व सी आर एस वॉल क्लास एट ओके तो इसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्ट प्रपोर्सन पे बेस्ड होंगे या फिर इनवर्स प्रपोर्सन बेस्ड होंगे तो आपको हर क्वेश्चन में चेक कर लेना है कि डायरेक्ट प्रपोर्सन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स प्रपोर्सन का क्वेश्चन है कैसे पता करेंगे तो दो क्वांटिटीज दी रहेंगी जिसे यहां पर दिया देखिए ये 14 के जी ऑफ पोलसेस तो यहां पर 14 के जी क्या है वन क्वांटिटी है और ये जो कॉस्ट है फोर्टीन के का वो है दूसरी क्वान्टिटी मतलब प्राइस ठीक है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा पहले कि इन दोनों क्वान्टिटीज में क्या रिलेशन है तो कह रहा है कि इतना के का जो कॉस्ट है वो एट हंड्रेड टू है तो ये बताइए जब इसको इंक्रीज करेंगे ठीक है मैं वो बता रहा हूँ जी जैसे पता करेंगे जिसे पता कर पाएंगे आप कि डायरेक्ट प्रपोर्सन में दोनों क्वानिटीज़ हैं या फिर इनवर्स प्रपोर्सन में हैं तो इसको इंक्रीज करिएगा और देखिएगा कि इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या चेंज हो रहा है ये भी यदि ये भी इंक्रीज करना पड़ रहा है समझ जाइए कि डायरेक्ट प्रपोर्सन में दोनों क्वानिटीज़ हैं तो डायरेक्ट प्रपोर्सन के प्रिंसिपल से हम सॉल्व करेंगे और यदि ये इनवर्स प्रपोर्सन में होंगे तो हम इनवर्स प्रपोर्सन के प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे इन दोनों को ओके तो देखिए यहाँ पर यदि 14 के को हम डिक्रीज भी करेंगे तो जैसे टेन के तो 10 के का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा 14 के जी कॉस्ट से तो इसका मतलब कि जब हम एक क्वानिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वानिटी भी डिक्रीज हो रही है जब एक क्वानिटी को इंक्रीज कर रहे हैं इस क्वानिटी को तो ये भी क्वानिटी जो है इंक्रीज हो रही है तो समझिए कि डायरेक्ट पर्सन में है इसका मतलब तो हम सॉल्व करेंगे उसके प्रिंसिपल से तो ये कहता है ये समझिएगा एक क्वानिटी है अमाउंट है कि नहीं एक क्वानिटी है अमाउंट दूसरी क्वानिटी क्या है कॉस्ट ठीक है तो एक क्वानिटी का जो अमाउंट है वो है फोर्टीन के जी और दूसरी जो यहाँ पे कॉस्ट है उसका वो दे दिया है एट हंड्रेड एटी टू रुपीज राइट और दूसरा जो दे दिया है ट्वेंटी टू के जी दिया है अमाउंट और पूछा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ओके तो कॉस्ट नहीं पता तो मान लेंगे कि एक्स रुपीज मान लीजिए है तो क्या करेंगे आप देखिए यहाँ पर हम जान गए हैं कि ये दोनों दोनों क्वान्टिटीज मतलब अमाउंट और कॉस्ट जो है ये डायरेक्ट वोशन में है तो हम इनका रेशियो निकाल करके इक्वेट कर देंगे मतलब इन दोनों का जो रेशियो आएगा मीन्स फोर्टीन इज टू एट हंड्रेड एट टू इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ट्वेंटी टू इज टू एक्स बस यही करना है आपको मीन्स करना क्या है आपको कि फोर्टीन को डिवाइड करना है एट हंड्रेड एट्टी टू से तो इसको बोलते हैं कि रेशियो निकाल लिया हमने इज इक्वल टू इसका रेशियो इसके साथ निकालना है ये ध्यान रहे कि आपको एक क्वान्टिटी इधर से लेनी है तो दूसरी क्वान्टिटी इधर से लेनी है ठीक है तो ट्वेंटी और एक्स ऐसे लीजिएगा हमेशा ऐसे ऊपर नीचे नहीं लेना है रेशियो आपको ऐसे ऐसे लेना है रेशियो तो इन दोनों का रेशियो जो है इक्वल होगा इन दोनों के रेशियो से मतलब कि यहाँ पर हम कैसे कर लेंगे देखें ध्यान से और टू से टू सेवन जा फोर्टीन हो जाएगा टू फोर जा एट टू फोर जा एट एंड टू वन जा टू और सेवन जा सेवन और यहाँ पर हो जाएगा सेवन सिक्स जा फोर्टी टू टू बचा ट्वेंटी वन और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन अब यहाँ से क्रास में कर लेंगे तो एक्स इंटू हो जाएगा एक्स ट्यूबलाइज एक्स इजकल टू हो जाएगा देखिए इधर से मिलाई करेंगे तो केवल मिलेगा सिक्सटी थ्री इंटू ट्वेंटी टू तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिक्सटी थ्री और ट्वेंटी टू में मल्टीप्लाईकेशन क्या होगा टू थ्री जा सिक्स एंड टू सिक्स जा ट्वेल्व राइट तो वन ट्वेंटी सिक्स फैसे लिख लेते हैं और ऐड कर लेते हैं तो मिलेगा सिक्स यहाँ पर हो जाएगा एट ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा वन मीन्स वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी सिक्स वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी सिक्स यही वाला आंसर जो ऑप्शन जो है करेक्ट है ठीक है तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं और भी क्वेश्चंस तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी दो क्वांटिटीज हैं तो पहली क्वांटिटी है एट ऑरेंजेस तो ये है क्वांटिटीज का नाम कह सकते हैं कि नंबर है ठीक है तो एट ऑरेंजेस है और यहाँ पर दिया है कॉस्ट यही है दूसरा क्वान्टिटी जो कि दिया है कॉस्ट तो एट ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो है फिफ्टी टू राइट और दिया कि हाउ मेनी ऑरेंजेस अब यहाँ नहीं पता कि कितने तो यहाँ मान लेंगे एक्स एक्स ऑरेंजेस कैन बी बाट फॉर 169 तो यहाँ पर देंगे 169 रुपीस तो ध्यान दीजिएगा अब चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर्स जो हैं दोनों क्वांटिटीज जो हैं डायरेक्ट वर्सन में हैं या फिर इनवर्स में हैं तो देखिए एट ऑरेंज जो कॉस्ट है वो फिफ्टी है यदि टेन लेंगे तो क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा मतलब कि यदि नंबर ऑफ ऑरेंजेस की संख्या बढ़ रही है तो जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं डायरेक्ट प्रपोर्सन में हैं तो हम क्या करेंगे इनका रेशियो निकालेंगे मीन्स एट इज टू फिफ्टी टू मतलब एट अपॉन फिफ्टी टू ये इक्वल होना चाहिए एक्स और इसका रेशियो के ठीक है मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए मीन्स एक्स अपॉन वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन ये दोनों बिल्कुल इक्वल होना चाहिए डायरेक्ट प्रपोर्सन के हिसाब से अब यहाँ पर हम कुछ कैसे
अब हमें निकालना है एक्स की वैल्यू फाइनली और ये हो जाएगा वन हंड्रेड सिक्सटी नाइन मल्टीप्लाइड बाई टू अपान थर्टीन थर्टीन में जा थर्टीन 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 जा सिक्सटी नाइन थर्टीन टू जा ट्वेंटी सिक्स तो ट्वेंटी सिक्स होगा आपका आंसर एक्स की वैल्यू और वो होगा ऑप्शन सी राइट तो ऐसे ही करना है चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं ओके तो क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान दीजिएगा अ मशीन फिल्स फोर ट्वेंटी बॉटल्स इन थ्री आवर्स हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन फाइव आवर्स मतलब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि फोर ट्वेंटी बॉटल्स को फिल कर रही है एक मशीन थ्री थ्री आवर्स में तो जब हम नंबर ऑफ बॉटल्स का संख्या जब बढ़ाएंगे तो नंबर जो टाइम लगेगा मशीन को फिल करने के लिए बॉटल्स को वो ज़्यादा हो जाएगा है कि नहीं क्योंकि नंबर ऑफ बॉटल्स को तो फिल कर रहा है यदि ये ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा फिल करने में इसका मतलब कि यदि नंबर ऑफ बॉटल्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो टाइम टेकन विल आल्सो इंक्रीज इसका मतलब कि ये दोनों जो हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं है, है कि नहीं तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको लिख लेना है 420 ट्वेंटी बॉटल्स पहला क्वांटिटी ठीक है और ये नंबर है एक्चुअली आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में ये लिखेंगे आप फोर आपको तो बस ऑप्शन चेक करना है ना तो फोर ट्वेंटी और इधर हो जाएगा टाइम ठीक है और ये होगा थ्री आवर्स राइट अब देखिए दूसरी बार क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स विल इट तो हाउ मेनी बॉटल्स मीन ये नहीं पता तो एक्स मान लीजिए उसको टू फिल फाइव आवर्स तो ये फाइव आवर्स में फिल अप कर देंगे कितने बॉटल्स को तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है दोनों हैं अभी चेक किए थे तो इन दोनों का रेशियो इतना और इतना इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा एक्स और फाइव आवर्स का रेशियो के ठीक है तो ये मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्सन का प्रिंसिपल कहता है तो फोर ट्वेंटी अपान इज इक्वल टू एक्स अपान फाइव ठीक है आप सॉल्व कर लेंगे थ्री वन जै थ्री और ये यहाँ पे कटेगा तो थ्री वन जै थ्री और थ्री फोर जै ट्वेल्व फोर्टी हो जाएगा और एक्स में अप्लाई करेंगे वन में तो वन ही रहेगा मतलब एक्स ही रहेगा और फाइव से अप्लाई कर लेंगे तो वही आंसर हो जाएगा तो फोर्टीन फाइव जै कितना होता है फोर्टीन फाइव जै होता है सेवेंटी और ये हो जाएगा सेवेंटी और एक जीरो बचा है यहाँ पर तो सेवन हो जाएगा मतलब कि सेवन आंसर होगा मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट है है कि नहीं तो बहुत आसान है आपको ऐसे करना है कि डायरेक्ट में है या फिर इनवर्स में है उसके बाद से डायरेक्ट और इनवर्स का प्रिंसिपल लगा लेना है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप सबको देख लीजिए किसी में इनवर्स भी होगा तो उसको सॉल्व करेंगे वैसे ही चलिए क्वेश्चन नंबर फोर चलिए क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा और कार इज ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन ट्वेंटी मिनट्स तो देखिए यहाँ पर दो क्वानिटीज नहीं दिया है तो मतलब इसी में दोनों क्वानिटीज हैं आपको बस यही फिगर बोलना है दो कौन से दो क्वानिटीज हैं तो पहला है डिस्टेंस पहली क्वानिटी और दूसरा है टाइम यही दो क्वानिटीज हैं तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे इसमें स्पीड केवल दिया हुआ है तो स्पीड में हमें पता होता है कि 75 किलोमीटर चला जाएगा वन आवर में पर आवर मतलब क्या वन आवर में तो यहां पे वन आवर मिल गया टाइम तो डिस्टेंस और टाइम मिल गया अब दूसरी बार क्या कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन ट्वेंटी मिनट्स तो हाउ मच डिस्टेंस आपको एक्स निकालना है एक्स किलोमीटर मान लिया हमने कि एक्स किलोमीटर चला जाएगा और यहां पर दिया है ट्वेंटी मिनट्स तो यहाँ पे टाइम को जो दिया है 20 मिनट्स में ये बात ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए जब भी आप इसमें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वन आवर है तो इसको ले सकते हैं आप 60 मिनट्स उसके बाद ही प्रोसीड करिएगा अब देखिए हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि डिस्टेंस यदि ज़्यादा होगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा है कि नहीं जाने में वहाँ पर और इसका मतलब कि दोनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्सन में हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ले सकते हैं कि सेवेंटी इन दोनों का रेशियो मतलब ट्वेंटी फाइव और सिक्सटी मिनट्स का रेशियो जो होगा ये दोनों इक्वल होगा एक्स और ट्वेंटी मिनट्स के रेशियो के मीन्स एक्स अपॉन ट्वेंटी समझ में आ गया आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है इसको इसको और ये इक्वल होगा एक्स और ट्वेंटी टू के रेशियो के ठीक है ट्वेंटी मिनट्स के रेशियो के तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर पहले फाइव से कर लेंगे फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन एंड फाइव वन जो फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर नहीं कर पाएगा फिर अब देखिए अब यहाँ पर क्रास में ले कर लेते हैं तो x इंटू ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व एक्स इज गोल ट्वेंटी इंटू फिफ्टीन मीन्स मिल जाएगा फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी राइट और आपको निकालना है x की वैल्यू तो ये मिल जाएगा फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी अपॉन ट्वेल्व थ्री से कटाइए थ्री फोर जै ट्वेल्व एंड थ्री फाइव जै फिफ्टीन फोर वन जै फोर फोर फाइव जै ट्वेंटी फाइव फाइव जै कितना होता है ट्वेंटी फाइव मीन्स एक्चुअली आएगा आपका वैल्यू ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगेंगे आपको ये करने में तो यहाँ पर सॉरी 25 किलोमीटर क्योंकि डिस्टेंस निकालना है एक्स तो 25 किलोमीटर कौन सा आंसर है आपका फर्स्ट ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते
पेपर का थिक पेपर का जो वेट हो जा रहा है वो हो जा रहा है फोर्टी ग्राम्स तो दो क्वान्टिटी मिल गया हमें तो लिख देंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ सीट्स तो पहली क्वान्टिटी हो गई नंबर और दूसरा हो गया वेट हमेशा आपको दो क्वांटिटीज दी रहेगी अब पहले पता करना है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज ये बढ़ने पर ये वेट जो है बढ़ रहा है या घट रहा है तो देखिए ट्वेल्व सीट्स हैं तो वेट है फोर्टी ग्राम्स यदि यदि ये ट्वेल्व सीट्स न होकर के यदि इसे ज्यादा होते तो क्या होता वेट भी ज्यादा होगा है कि नहीं क्योंकि सीट की संख्या बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा तो मतलब कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्सन में है तो बस आप डायरेक्ट यहाँ साफ कर लीजिए तो यहाँ ट्वेल्व हो जाएगा नंबर रह रहा है तो यहाँ पे फोर्टी ग्राम्स वेट रह रहा है उसके बाद जो है कह रहा है कि हाउ मेनी सीट्स कितना सीट होना चाहिए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्स मान सकते हैं तो एक्स नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए रह रहा है तो वन के हो जा रहा है ठीक है वन के वेट तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इनका यूनिट जो है सेम आपको रखना पड़ेगा आपको डायरेक्ट प्रपोर्सन का प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए मतलब कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ग्राम में मतलब कि वन ग्राम ओके okay? अब यूज करते हैं तो हम लोगों का डायरेक्ट प्रिंसिपल है वो कहता है कि 12 और 40 का जो रेशियो होगा 12 और 40 का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इक्वल होगा x और इतना 1000 के ठीक है x अपान 1000 अब इसमें सॉल्व करेंगे यहाँ पर इधर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हम कटा सकते हैं इधर भी ठीक है तो जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया और फोर वन जै फोर फोर थ्री जै ट्वेल्व अब हम क्लास में अप्लाई कर लेंगे तो इधर से इधर होगा और इधर से इधर भी होगा तो x इंटू वन मिल जाएगा x इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू थ्री मतलब कि थ्री हंड्रेड तो x बराबर आ गया थ्री हंड्रेड मीन्स नंबर ऑफ पेपर नंबर ऑफ सीट्स जो होनी चाहिए वो थ्री हंड्रेड होनी चाहिए कितना होने के लिए वन के जी वेट होने के लिए तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा करेक्ट ओके यदि आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों शेयर करिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा यदि डाउट नहीं भी है तब भी कुछ कमेंट जरूर करिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग